എല്ലാവർക്കും എക്കിൻ എഞ്ചേഴ്സോണിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റൂളാണ് നമ്മളെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് മുൻവർഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്തുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റൂൾ എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റൂൾ എന്നുള്ളത് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ചാണ് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളത് അക്കൗണ്ട് ടു അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് കാറ്റഗറീസ് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അക്കൗണ്ടിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ച് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അസറ്റ് വരും ലയബിലിറ്റി വരും ക്യാപിറ്റൽ വരും എക്സ്പെൻസ് വരും ഇൻകം വരും ഇതാണ് അഞ്ച് കാറ്റഗറി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ചാണ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റ് റൂൾ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് പ്രകാരമുള്ള റൂൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് റൂൾ വരുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ച് ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം ഈ ഒരു രീതിയിനകത്താണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അസറ്റിനകത്ത് ഇൻക്രീസിൻ അസറ്റ് എന്നുള്ളത് ഡെബിറ്റാണ് അസറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡെബിറ്റാണ് അസറ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റാണ് അസറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് അസറ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് താഴെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം ദെൻ ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റീൻ്റെ കേസിനകത്ത് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് എന്നുള്ളത് ദൻ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കേസിനകത്ത് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ദൻ എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ കേസിൽ എക്സ്പെൻസും ലോസിൻ്റെ കേസിലും ഒരേപോലെയാണ് റൂൾ വരുന്നത് എക്സ്പെൻസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ലോസിൻ്റെ കേസിലകത്ത് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ഡിക്രീസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ഡിക്രീസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ള ദൻ ഇൻകം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗെയിൻ അതിൻ്റെ കേസിനകത്ത് വരുന്നത് ഇൻക്രീസിൻ ഇൻകം എന്നുള്ളത് ക്രെഡിറ്റാണ് ഡിക്രീസിൻ ഇൻകം എന്നുള്ളത് ഡെബിറ്റാണ് ഇൻക്രീസിൻ ഇൻകം ക്രെഡിറ്റാണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം എന്നുള്ളത് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ എന്നുള്ളത് ഡെബിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു റൂള് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊരു പേപ്പറിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കുക ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ അഞ്ച് അക്കൗണ്ടും എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്രോച്ചാണെന്ത് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ചിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് മണി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റാണ് അതിനകത്തിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാഷ് എന്ന ആസ്പെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ജാലണ്ടറി വരുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റിട്ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്ത് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ജാലണ്ടറി എന്നുള്ളത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റിട്ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് ജാലണ്ടറി വരുന്നത് ദെൻ ബോട്ട് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ജാലണ്ടർ എന്താണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റിട്ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ക്യാഷ് എന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നു ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബോട്ട് ഗുഡ്സ് ഫ്രം മധു ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് മധുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു
വേജസ് അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റ ടു ക്യാഷ് വേജസിന് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷിന് ക്രെഡിറ്റ് കാരണം നമ്മുടെ ക്യാഷ് എക്സ്പ്രസിൻ്റെ കേസ് ഇല്ല എന്നാണ് ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ റെസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ എന്നുള്ളത് കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡിൻ്റെ കേസ് കേസിനകത്ത് വരുന്ന ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റ ടു കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റ ടു കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡ് ആണ് അവർ വരുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ ചാനലോട് എല്ലാ ദിവസവും കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്